Magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal kong anak, apo, kasama sa trabaho, kasama sa pagsisilbi ng ating bayan, mga kapwa guro, binabati ko kayong lahat ang napakamaligayang National Teachers Day. Mabuhay ang guro. The teacher is my hero. Uh, Chito Sobrepeña of the Metro Bank Foundation. I call him Chito and he calls me Liling. Uh, director uh, sales of the Department of Budget and Management. Representing Secretary Jokno. Uh, kagabi magkasama kami ni Secretary Jokno sa cabinet meeting. Uh, at that time, sabi niya, hahabol siya dahil magde-defend pa siya sa budget ng DBM sa Senado. Pero, hindi niya nakayanan siguro dahil uh, alam niyo naman ang mga hearings natin, medyo may kahabaan din. So, we're very uh, happy na nandito si Director Sells. Ang ating mga private sector partners, ang post office na very faithful, palaging uh, gumagawa ng mga stamps na pinupuri ang ating teacher. Ang aking pinakamahal na family, ang management uh, committee ng DepEd na pinakagalitan, pinupuri, tinatawanan at saka chinichika regularly at ang aking executive committee uh, who takes all the blame, who helps, who slave away um, along with me para lang isulong natin ang mga goals ng Departamento ng Education. Um, I am here. It was quite a long trip dahil galing pa ako ng Dumaguete. I was in Dumaguete for a necro service dahil ang Negros Island region ay binawag na and it was very touching may iyakan mayroon namang tawanan at saka para talagang linibing yung uh, symbol ng NIR tapos ang naiwan na lang ay ang Department of Education galing sa Dumaguete Diretso naman ako sa Manila Hotel kung saan uh, kumanta ang Manila Concert Choir sa uh, isang event ng ASEAN. Uh, kinanta namin yung Handel's Hallelujah, isa sa pinaka-popular pero pinakamahirap na uh, awitin pang Pasko. Galing naman on the same day, diretso naman sa Malacanang, um, my cabinet meeting, uh, una, pinag-usapan kung anong mga benefits ang mabibigay ng Department of Education at ng ibang mga uh, departamento sa pamahalaan para sa mga uh, tinatawag nating returning o umuwi na uh, humiwalay o sumubok na humiwalay sa gobyerno o sa ating pamalaan at saka sa ating uh, bansa. No? So, um, pinag-usapan kung anong special benefits na maibigay sa kanila dahil marami nang gustong bumalik sa normal na buhay. Ito naman ay sinundan kahapon ng uh, aming cabinet meeting. Kasama ko all the time si Secretary Jokno dahil walang pinag-uusapan sa pamalaan na hindi nag involve ng pera. Maski ano, ma-edukasyon, mabaha, ma-revolusyon, -re uh, ma-natural um, ma disaster, palaging pera ang pag-uusapan. So magkasama kami. Uh, in the cabinet meeting last night, which lasted unto, uh, hanggang midnight, kinikwentuhan ko kayo para malalaman ninyo kung anong mga nangyayari sa atin sa Department of Education Uh, tayong mga teacher na bahagi ng departamento. Si Presidente Duterte pala ay hindi makapunta dito. 
Gustong gusto niya ang pumunta pero ngayon ay nasa Brunei siya uh, para mag-invite naman ng mga foreign investors, business sectors at pag-usap-usapan ang mga pangyayari dito sa ASEAN. Dahil alam naman natin na ang Pilipinas right now ang pinapang, pinakapangulo ng ASEAN which is the Association of Southeast Asian Nations. Alam ninyo yan dahil uh, mga flags, mga awitin at tinuturo din natin yan sa ating mga bata na tayo ay bahagi ng ASEAN. So, he is in Brunei for ASEAN uh, concerns kasama ang ilang cabinet members. Pero she has been, he has been ably represented by uh, Ben Jokno who has sent his message and you heard it a while ago. Uh, maraming salamat. Uh, ang aking sharing ngayong hapon, uh, alam mo naman, uh, makwento ang lola. Maraming kwento, yung iba malungkot, yung iba masaya. Pero ang araw na ito ay napakahalaga dahil araw ito ng kasayahan. Araw ito na sinaselebrate natin, nagpapasalamat ang buong mundo sa mga guro at mga teachers at lahat na sakripisyo na ginawa nila at ang mga produkto nila na mga lider ng mga malalaking bansa o bansa kagaya ng Pilipinas. Ang ating presidente ay anak din ng isang teacher. Karamihan sa inyo nanggagaling sa dynasties of teachers. Uh, ako ang magulang ko, ang mother ko, teacher ko, siya ang nagturo sa akin sa pagsulat at pagbasa. Ang aking ama ay teacher ko sa high school, high school sa general science at saka sa Pilipino. Uh, karamihan sa inyo may pinsan, may kapatid, may ina, may pamangkin, may anak na nagtuturo. So tayo lahat come from dynasties of teachers. Uh, sinabi na nga na tayo ay tanging-tanging bansa na kulang na kulang ang isang araw lamang para pagpapasalamat sa ating mga guro. Uh, all over the world ngayon celebrate ang World Teachers Day. Last year at Umihingi ako ng pamanhin sa inyo. Hindi ako nakapunta sa selebrasyon natin sa Davao dahil um, I had to represent uh, the Philippines sa World Teachers Day na doon naman ginanap sa Dubai. At doon, nagbigay din sila ng award at recognition sa ating mga outstanding na teachers. By the way, mayroong lima na guro natin na nagiging finalist. Pero ang sistema nila, Chito, medyo iba, isa lang talaga ang ginagawa nilang uh, uh, outstanding teacher uh, for the year. Uh, kasi dihal ito ay global uh, competition, ay, uh, ang award ay $1 million. Uh, kaya gusto kong i-encourage uh, I encourage ko lahat na maglahok kayo sa Metro Bank Foundation uh, search for outstanding teachers kasi hindi naman natin iismiran yung isang milyon na piso. Uh, pero maganda din kung sumali kayo, maghanap kayo ng paraan na makasali kayo sa global competition dahil sa global competition naman ay one million dollars. Basta ang value ng isang teacher binibilang sa milyon madulyar o mapiso. At ito ay expression ng pagmamahal. Uh, in addition to all the celebrations, nandito kasama ko ngayon ang ating mga regional directors, pero sila ay nagkaroon din ng kanila-kanilang mga regional celebrations. Um, sa only the other day, nagkaroon ng celebration ang NCR, sa ano naman sa NIR pagkatapos ng selebrasyon nila ay linibing nila si NIR o sumasaya na malungkot um, lahat tayo nagsiselebrate sa kadami ng gustong magpapasalamat sa teacher hindi kasya ang isang buwan siguro kailangan national teachers year ang gawin natin para lahat naman may opportunity 
Malala ninyo yung gabay guro naman na nakita ninyo sa telebisyon. 20,000 ka-teacher nag-ipon-ipon sa Mall of Asia kung saan ang smart naman, PLDT. Hinakot lahat ng mga paborito ninyong mga aawit, mananayaw at saka mga Miss Philippines para lang magpasalamat at mag-entertain, magpaligaya sa mga teacher. Maraming mga businesses ngayon sa private sector na nagbibigay ng mga awards, nagre-recognize ng teachers. Ang teacher ay mahal din ng mga local governments. Alam naman ninyo na every Christmas, basta sa legal na pamamaraan, namimigay din ang mga local governments sa pinakamahal nila na mga teachers. So, um, kanina, in-interview ako, uh, siguro mga apat na interview yan. At isa sa tanong, binakaunang interview ng isang, uh, sa isang estasyon, ang isa na sinasabi nila, Anong ginagawa ng mga sa Departamento ng Edukasyon at mga teacher para na matutunan ang mga bata na hindi magiging bastos, magiging respectful, magre-respect sa batas, magre-respect sa ating kultura? Anong ginagawa ng Department of Education? Ang sabi ko, The best way to teach our children values, good morals, citizenship, human rights is to exercise them ourselves. Kung ang teacher ay nambabastos ng superior, kung ang teacher ay nagmumura ng mga leader ng Departamento ng Edukasyon, hindi yan magandang ihemplo sa mga bata. Hindi yan obra. And this is why I was saying in that interview na isa sa mga challenge, nakakatuwa, pinupuri natin ang mga teacher, deserving na deserving naman. Pero sinasabi ko, kung binago natin ang curriculum na kontrobersyal na kontrobersyal, kung binago natin ang pamamaraan ng pagturo, Baguhin din natin ang mga pamamaraan ng pagturo at pag-isip ng mga teacher. This is why you have non-stop, continuous capacity building because the entire curriculum has been changed. This is why so many of you have had the opportunity to go abroad, to participate in short training courses, to visit other countries, to accompany your students in sports competitions, in math competitions, para you grow along with your learners. Ang ating batas nagsasabi na ang bata kailangan turuan magiging creative, mat matuto na mag-cope with change. Ang bata kailangan turuan na magiging innovative, pero yan nag-uumpisa sa teacher, ang teacher din ay kailangan mag-recognize ng change, magiging innovative, magiging creative. Pero i-balance yan lahat without abandoning our culture, our values, our way of life, our lives as Filipino people, as citizens also of the world. So even, alam ko na napakaganda na pinupuri tayo, pero maganda din na i-remind tayo na we learn along with our learners because we have a new curriculum. We have two more years to add and change is happening all the time. Bingin-bingi na ang aking mancom kasi palagi ko lang niyang sinasabi na by the time graduate yung ating mga learners ay irrelevant na yung tinuturo natin sa kanila. Kaya hindi tayo umaasa sa pag-memorize ng mga principles 
ng mga theories, etc. Dahil alam natin magbago yan. Ang ituturo natin ay coping with change. Ituturo natin ay creative thinking. Pero ituturo natin ang mga eternal values, eternal ways of dealing with each other, of being human beings with each other, respeto sa isa't isa, ituturo din natin yan sa ating mga learners. Isa sa pinakabago, hindi naman bago kasi ginawa ito uh, sa June, ay naglabas tayo ng circular tungkol sa iba't ibang sa gender. Kasi ano, isang instruction yan ni President na turuan natin ng gender equality at saka reproductive health ang mga bata. Doon sa circular na yan, sinasabi natin na even as our traditional family, I believe most of us, if not all of us, come from traditional families. My mama, my papa, my anak. There are other forms of families which are evolving. Ang tinuturo natin Ah, sa mga bata at ituturo din natin sa teacher ay respetohin ang mga bata na nanggagaling sa iba't ibang uri ng family. We have to respect them because whatever they are, wherever they are coming from, these events are not of their own making. So, masayang masaya tayo dahil ang value ng teachers nandyan palagi. Pero at the same time, haharapin din natin ang mga challenges ng pagbabago. Sinabi ko na, again, bingin-bingi na, yun ang problema sa mga immediate na mga anak ko sa Execom at sa Kasamancom. Dahil paulit-ulit kong sinabi, kailangan magbasa tayo palagi. October will be reading, we will be, we'll have a reading day, but we should always read all the time. Um, gusto ko na sana tuwing magbabiyahe tayo, tuwing papasok ta sa eskwelahan, in addition to our cell phone, in addition to our Twitter, Twitter, and our Facebook, Facebook, meron tayong librong dala. Hindi lamang yung mga bata na binibigyan natin ng assignment, kundi tayo rin. Uh, I'd also like at this point to acknowledge uh, the presence of Mayor Noel Rosal, na isa sa mga nag-welcome sa akin dahil siya ang nag-host nito. Si Mayor, hindi, saan si Mayor? Ah, yun. Mayor, uh, good afternoon. Maraming salamat sa inyong hospitality. Um, so, um, Yun lang ang gusto natin. Ano ang expectation sa atin ng Department, uh, sa department of Education? Pag may bagyo at may sakuna, sasabihin, anong ginawa ng teacher? Hindi tinuruan yung mga bata. Pag may cheating sa eleksyon, masamang politika, anong ginagawa ng Department of Education? Kung tumataas ang krimen, tumataas ang drug addiction, anong ginagawa ng Department of Education? Pero ito lahat ang edukasyon, ay pananagutan ng buong lipunan. Tayo lang ang naglilid sa formal education. Pero itong lahat ay aspeto sa edukasyon na responsibilidad din ng iba't ibang sektor ng ating uh, lipunan. Sinasabi na walang kasing kawawa, walang kasing inaapi, Walang kasing nineneglect sa buong pamahalaan, kundi ang teacher. Siguro panahon yan nung ako ay bata pa and ako ay magsi-77 na. Panahon siguro ng aking ina na ang sweldo ay 120 pesos a month. Sila ang gumagawa ng sarili nilang mga teaching aids. Tayo ngayon nabibili natin mayroon tayong chalk allowance na ini-increase at we are striving to increase the chalk allowance also uh, for next year. Oo. Bakit kaya walang umaalis sa profesyon ng pagtuturo? 
kung ang teacher ay aping api, kung ang teacher ay neglected na neglected. Siguro dapat nating tanungin ang sarili natin kung why do we teach? Uh, isa ito sa isa ito sa mga areas na gusto kong malaman galing sa inyo. Dahil alam mo mayor, we have a total of more than nearly 684,000 teachers. At parami pa dahil marami pang bakante na posisyon. Bakit tayo nagtuturo? Bakit gusto nating magturo kung ganon kahirap ang buhay ng isang teacher? We are teaching, we are responsible for the lives of 26 million, 26.6 million learners. Totoo ba talagang pinapabayaan tayo? Nandito si Mayor, I'm sure hindi mo pinapabayaan ang mga teacher. Hindi lamang sa piyesta, hindi lamang sa Pasko, kundi sa panahon ng sports events, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng pangangailangan ng school buildings, mga libro, mga volunteer teachers, nandyan ang local government natin. Are we really unappreciated? Sa palagay ko, hindi na yan totoo na unappreciated tayo. So una, bakit tayo nagtuturo? Maski sinasabi nating aping-api na tayo na napakababa ng sweldo natin. Yun, isang tanong sa akin kanina ng isang nag-interview. Uh, bakit daw mababa ang sweldo? Sinabi ko na may pag-aaral kaming ginawa, ginawa ng Chito ng PIDS, na nagpapakita na ang salary ng teacher sa public school ay 30% higher than the salary of an average teacher in a private school. 30% higher yan. Ang starting ng ibang private schools na napuntahan ko, 6,000 to 8,000. Ang starting teacher one salary is 20,000 plus. Lumalaki dahil sa SSL, may two months vacation, may bonuses, performance bonuses, may Christmas, may mid-year, at may gifts pa galing sa local governments. So una, teachers are love. Bakit tayo nagtuturo? Kasi nakakataba sa puso. Ang sarap-sarap na minamahal tayo, lalo na ng ating mga pupils. No? Next to their parents, learners love their teachers the most. Kayong mga teacher, na yung mga anak ninyo, nag-aaral din at under ng mga teacher, napapansin ba ninyo, ako napansin ko yan, na may stage sa isang bata na mas nakikinig ang bata sa teacher kaysa parents. Sasabihin nila, hindi ba totoo yan? Sinasabi nila, ayaw ni teacher yan. Kung magkakala... Pra ang mga magulang na kung minsan teacher din, sasabihin ng bata, ayaw ni teacher dyan. Kung nagsisigaw sa daan, magko-calling names ng didirato ng Department of Education, sabihin ng bata, huwag mo yung gagawin kasi ayaw ng teacher yan. Mga business and civic organizations, they compete with each other in paying tribute to outstanding teachers. Pinangunahan ito ng Metro Bank. Pero sumusunod na ngayon, 10 years na ang Metro Bank gumagawa nito, na recognize ang teacher, pero dumadami na ngayon sa probinsya, o national, maya-maya dyan sa ating bulwagan, palaging may event na inoonor ang teachers ng iba't ibang uh, grupo, civil society. Hanggang ngayon, ang teacher nag-enjoy pa rin ng high status and respect in society. Sinasabi ko nga, Marami talaga ang gustong mag-asawa ng teacher. Ang pulis gustong mag-asawa ng teacher. Ang politiko gustong mag-asawa ng teacher. Ang sundalo gustong mag-asawa ng teacher. Lahat gustong mag-asawa ng teacher. Bakit? Dahil sa isip ng isang gustong mag-asawa ng teacher, siguradong maaalagaan yung anak nila. Siguradong matuturuan yung mga anak nila 
kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kaya makikita natin, mismo ang presidente anak ng teacher. Marami, si Bama Kino, lola niya ay teacher. Karamihan ngayon ng mga successful doktor, inhenyero, scientifico, mga anak, mga apo, mga produkto ng teacher. So hindi lamang sa sweldo ang satisfaction, kundi the way you mold your students. Karamihan sa inyo, I'm very, very sure as teachers, ewan ko mayor, ako hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang aking teacher sa grade 3 at saka grade 4, maliban sa aking mother. Mayroong iba hindi makalimutan ang high school teacher nila o ang elementary school teacher nila. Hindi nila, tumatanda na sila pero yung teacher nila, hindi nila nakakalimutan. Ganun kayo, ganun kayo kamahal. Pangalawa, ang teacher hindi lamang minamahal but they are also revered. The greatest religious and political leaders that the human society has ever produced are teachers. Hindi sila tinatawag ng Your Excellency, Your Highness, Your Royal Most Excellency. They are called teachers. Gautama Buddha is called teacher. Muhammad called teacher by his followers. Mahatma Gandhi, teacher. Nag-aral sa England, abogado. Ako matutuwa mga abogado dahil mayroon silang isa na one of our greatest humanist abogado. Ayan si Albert Ngumingiti, si Tony Ngumingiti. But ang tawag sa kanya ay teacher. Nelson Mandela was a teacher. That's why they were able to change the world, their countries, and their societies because they were teachers and they were effective teachers. And of course, Jesus Christ himself, the Son of God. Anong tawag sa kanya? Hindi naman siya tinatawag na Your Holiness, Your Highness. Ang tawag sa kanya ay Rabbi. Anong ibig sabihin ng Rabbi? Ay teacher. So ang pangalan, kung ikaw ay tatawagin ng teacher, ibig sabihin, you are not only loved, but you are also revered. Pangatlo, ang pinaka-brilliant na mga minds, mga utak na na-produce ng human race, kagaya ng mga Nobel Prize winners, lahat sila teacher. Lahat sila nag-search. Tinuturuan nila mga estudyante nila. Anong sinasabi nitong mga Nobel laureates about education? Sabi ni Nelson Mandela na siya ay abogado din. Si Nelson, abogado din. Uh, Albert, no? Nagtuturo. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And Mandela changed his world. Can you imagine uh, putting a stop to discrimination against blacks? Si Marie Curie, na siya sa pioneering work niya on radioactivity, yung mga x-rays diyan, kaya tayo ay uh, relatively more healthy than the people, than humans hundreds of years ago. Anong sinabi niya? And we should never forget this. Nothing in life is to be feared. Teachers should never be afraid. If we want our children to learn not to be afraid, we should also not be afraid. Life is not to be feared. It is only to be understood. So we try to understand what is the meaning of life and what makes life the way we are. At saka ang pinaka-famous natin na Nobel Prize winner si Albert Einstein na pinaka-genius talaga sa physics at saka sa mathematics. Anong sabi niya? The important thing is not to stop questioning. We have to teach our learners how to question and not just to memorize. Isn't it the most wonderful thing in the world when you open the eyes of a child? When you open the curiosity of a child's mind which is latent and lead him to the discovery of many things, many wonderful and great things in this world. 
At hindi lamang yung pambabastos, hindi lamang yung pangmumura. Si Amartya Sen, Ben, idol ko din yan. We must go on fighting for basic education for all, but also emphasize the importance of the content of education. Sabi ni Mario Capecci, another Nobel Prize winner, teacher din, sila lahat teacher. Kaya nakaproduce din silang maraming Nobel Prize winner, nakaproduce sila ng maraming bagong inventions. Wala pa akong nakita na Nobel Prize winner na hindi nagtuturo, na hindi nagsishare ng knowledge. Our only record, sabi niya, is to provide all children with the opportunities to pursue their passion and their dreams. So, um, yun ang gusto kong uh, i-share sa, sa inyo. Now, ang last kong gustong i-ano, Sabi niya ay pan-Europeans naman yung mga Nobel Prize winner na yan. Eh, mayroon tayong Nobel Prize winner na galing naman sa Asia. Isang scientist na babae. At anong sabi niya? And this is also in the law on senior high school. As scientists, we need the spirit of innovation to find new things. There will never be an end to new things. Because... There are always things which are beginning, even as there are things which also end. And my last quote is from a very young girl. I'm sure you are familiar uh, with her. Uh, our youngest person na awarded dahil ang laki ng sacrifice niya, halos nasira yung buong mukha niya uh, sa, from Afghanistan because she dared to go to school in a country na hindi encourage ang anong sinabi niya sa kapwa niya kabataan at sabihin din natin yan sa kapwa natin teachers let us pick up our books and our pens they are our most powerful weapons it's not your mura it's not your screaming it's not the placard placard bearing it's the books and the pens but to be able to write a book, you have to read books as well. And this is why I'm encouraging you. To be able to write, you have to continually write. One child, one book. The time will come, and Yosek Alain is here. Alam niya na, alam niya na ang pangarap natin, it will not be anymore one book, one child. It should be one laptop, one child. And this is what we are heading towards. Para ang mga bata, hindi na mabubuktot. Buktot sa amin sa Bisaya, ewan ko sa, sa Bicol. Uh, they will not break their backs bringing all those books. The time will come when we will not assign homework anymore. Because anyway, it is Lola who does it. It is Mommy who does the homework. It is Daddy who does the homework. It is Tutor who does the homework. I'm very sorry for those who make sidelines teaching, uh, tutoring on the side. But children should have time to be with their parents, to bond with their playmates, to play the minute they are out of school. Itong mga laptops na ito, we'll pilot it. I want ko kung sino magbo-volunteer ng mga schools. Hindi ito uuwi ng mga bata. Nasa school lang. Kasi sa labas, hindi naman sila bibigyan ng assignment. Lahat na assignment gagawin nila sa loob ng school. And so, I would like to end with my favorite quotation on Teacher's Day. Kaiba itong Teacher's Day na ginaganap natin. Pinupuri natin sarili natin, kinakongratulate natin sarili natin, nagpapasalamat ang buong lipunan sa atin, pero haharapin din natin ang challenge kung paano magiging good teacher para makaproduce tayo ng good learners. Good teaching cannot be reduced to technique. Although technique is very, very important. Kanya-kanyang technique ang teacher. Patented yan, hindi yan magaya-gaya. The way Ben teaches, for example, the way he teaches economics, pag hindi ka eksperto sa economics, lalo na public finance, after his class, eh, something must be wrong with you. 
Dahil sigurado ka talagang matuto. I have my own techniques for teaching public finance. Teachers develop their own ways of teaching. But good teaching comes from the identity of the teacher. Anong klaseng tao ako? Anong klaseng human being ako? Anong klaseng citizen ako of the world or of the Philippines? Anong klaseng Pilipino ako? Yun lumalabas sa ating pagtuturo. So yung identity, self-identity ng teacher, mahalagang mahalaga yan para ma-ensure na ito ay ma-share at matuto din ang ating mga learners. And Palmer quotes, I like this because he speaks for me and for many of you teachers na talagang teachers at heart. Ang sinasabi dito, I am a teacher at heart. You, many of you, are teachers at heart. You are not there because mayroong retirement o makautang kayo uh, ilang beses. Uh, you are not there in teaching dahil uh, pinag-aral kayo ng tita at tito ninyo. Many of you are teachers really at heart. And sabi niya, there are moments in the classroom, and I have undergone this after generations of students whom I have taught, when I can hardly hold the joy. Hindi ba ninyo na-feel yan? Yung talagang immeasurable joy of a teacher na tinitingnan ang epekto ng tinuturo niya sa kanyang mga estudyante. When my students and I discover uncharted territory to explore. For example, sa public finance, nagtuturo ako ng public finance, graduate level. Usong-uso yung Game of Thrones. O, sinasabi ko, anong period ng global history na ma-associate mo sa Game of Thrones and how is it related to public finance? Di siyempre, dahil sila ang iniisip-isip lang nila, si Jon Snow lang at saka si Daenerys, no? Uh, at saka yung mga characters. Anong period, what figure in history do you remember when you view Game of Thrones? Or when you look at Vikings, the Vikings, which is very, very close to, to history. And how do you relate it to trade and commerce and finance? No? And when they try to discover this, they see beyond the beautiful face of Daenerys or the beautiful curls of Jon Snow's hair, no. or the dragons. When the pathway out of the thicket, anong ibig sabihin thicket? Usually it's a wall of thorns, kagaya ng Sleeping Beauty. Yung castle niya surrounded by thorns, di ba? Thicket, malaking mga bushes na puno ng thorns. And it opens up. That's what you do when you teach. Something which is surrounded by thorns, it's a forest, it's gloomy, at nabubuksan ninyo yan together with your learners. When our experience is illumined by the lightning, life of the mind, then whatever we say about teaching, whatever we say about teachers, whatever we say about those who are leading teachers, teaching, is the finest work that I know. And until now, it is the finest work that I know. And let me salute you. So I close to thank all of you who have endured, who have stuck on, and who have endeavored to obey the circulars an ending circulars because there is an ending change. I congratulate you, not for all of this, but for what you have produced. The greatest pride of a teacher, and you have undergone that. When you see a senator or a congressman or a mayor or a great man or a hero, at sasabihin ninyo, pupil ko siya, nung siya ay grade 2. Pupil ko siya nung siya ay high school at binuksan ko yung utak niya. And so, let us follow the path of the greatest teacher of all, the rabbi, source of all wisdom, of love and goodness and humanity to all 
men and women, especially the teachers. Thank you.